e, kichwa cha somo la leo kinasema sio Mungu achaguae wa kupotea na wa kuokoka sio Mungu achaguae wa kupotea na wa kuokoka em um, itaeleza maana yake kichwa pole pole tunaoendelea ndani ya somo lakini ni kichwa muhimu sana ni kichwa mimi somo muhimu ni tuko katika sehemu ya tatu ya masomo yanayoitwa eh tulio hapa kichwa cha jumla kinachosema doctrine ya uzima wa milele au imani kuhusu uzima wa milele mafundisho ya usio uzima wa milele kwa hiyo yako kadha kadha wiki ya kwanza kama mnavyokumbuka okay nitaenda huko baada mtu tu, tuanze kwa ma, maandiko kwa sababu vizuri tuanze kwa nguvu ya neno la Mungu twende kwenye kitabu cha Zaburi ya 98 Eh tuanze kwenye Zaburi ya 98 kwa hiyo nitaeleza haya ma, masomo lakini kabla hapo tuanze na neno lenyewe Zaburi ya 98 somo msali ule wa pili anasema hivi Anasema Bwana ameufunua wokovu wake machoni pa mataifa ameidhihirisha haki yake Mungu ameafunulia mataifa yote habari za wokovu unao tokana na Kristo Yesu hakuna mwanadamu leo hakuna nchi hakuna dunia sehemu yote ya dunia ambayo hawajui wokovu wa Mungu na upitia katika Yesu Kristo eh unaosema inahusiana vipi na hii tutafika huko baadaye twende, twende katika katika Isaya tuko kwenye za kwa hiyo tunaona kwamba Mungu ameifunulia dunia wokovu ameutoa kila mtu anayetaka upate sitaenda huko leo lakini Biblia nasema katika kitabu cha mstari maarufu kuliko yote ndani ya Biblia naweza kusema eh Yohana 3:16 kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu ulimwengu maana ni kila taifa hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila amamini asipotee bali awe na uzima wa milele ni mawili ama biblia inadanganya ama wanadamu wanadanganya kwa sio sio wengi wanaoamini huo mstari sio wengi wanaoamini kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa Yesu Kristo ili kusudi awe kipatanisho awe mwokozi wa walimwengu wote Watu wengi hawakubali hizo habari na hawataka kusikia jina la Yesu Kristo. Sasa ni mawili. Ama Mungu na Biblia yake wanadanganya ama mwanadamu anadanganya. Sasa tuchague ni nani mwenye kudanganya. Mimi naamini Mungu yuko sahihi. Kwa maana yake si Mungu alipenda ulimwengu, hataka mtu amane wa pekee. Ili kila mwanamke asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo tuko tunaangalia kichwa sehemu ya tatu ya mahubiri haya yanayohusu uzima wa milele kinachosema sio Mungu achague wa kupotea wala wa kuokoka sio Mungu anaye Mungu alijo yeye ametoa watu wote waokolewe sasa atakuwaje tena wa kuchagua kuokoka na wasio kuokoka atakuwa amejipinga yeye amesema wote waokolewe nimewapa wote alafu huyo huyo tena aseme sio wote hapana tutagundua kwamba na hiyo ni wa wiki ijayo kwamba ni mwanadamu anaye anayeamua sasa kwamba ni okoka au ni so lakini kama ni swala ni kama ni kama ambavyo serikali ya Tanzania imesema kila mtoto wa Tanzania asome kuanzia la, la kwanza mpaka form 4 bure. Eh hey, ameto. Sasa kuna wale wasiotaka na mpaka wengine wanakamatwa na mamlaka wanaenda kulazimishwa kusomeshwa kwa lazima. Sasa wewe ukasema kwamba ah hawasome kwa sababu serikali haitaki wasome. Ah tutakumbe naionea serikali. Ni watu wenyewe. Sasa ni rahisi kuelewa kwamba serikali ni rahisi ku, kuisafisha serikali vizuri tu. Ah serikali haina shida yeye. Lakini watu wakaanza kumshutuma kum, Mungu hapana. Mungu naye ni kama ni mfano huo huo. Okova ametoa wote. Alafu watu wakasema ah sisi hatuki wengine watu. Bas. Kwa hiyo tunaona ndio sababu ndio chanzo cha somo neno sema sio sio Mungu achaguae wa kuokoka na kupotea. So Mungu alichagua wote wako. Sasa chagua kwenda shule au utakwenda ni wewe uliye bado ni wewe na mzazi wako ni wewe na jamii yako amina na tena eh, eh, kwa hiyo tena kwenye, kwenye kitabu cha Isaya saa 52 saa 52 tutakuwa huko kama um, somo la mlango kwa mlango katikati ya wiki tutakuwa huko ndani ya miezi kama miwili lakini ngoja tutangulia kufika pale tupasome pia 52:10 nasema 
Bwana ameweka wazi mkono wake mtakatifu Isaya 52:10. Bwana ameweka wazi mkono wake mtakatifu machoni pa mataifa yote. Na nchi zote za dunia zitauona wokovu wa Mungu wetu. Nchi zote machoni, yani Mungu ameachilia ame wokovu wafikie kila mtu. Sasa ni mawili, ama Biblia inadanganya na Mungu wake aliyeandika ama wanadamu wako sahihi wanaodhani sio kweli. Mimi nadhani mwanadamu ndio sio mkweli. Sio kwamba nadhani kimsingi ni kweli. Eh. Kwa hiyo kama kukukumbusha tu wiki ya kwanza ya masomo haya uzima wa milele tulianza na na somo muhimu tuwe tunalikumbuka kumbuka somo kama hilo. Lilo kwenda tuambia ni somo la msingi sana yani ni la chini sana la awali mno. Ni la msingi ni la awali kwa sababu karibu kila mtu analijua lakini tulili tuliliongezea nguvu. Ilikuwa inasema kuna maisha baada ya haya ya dunia. Kuna tabia tunapoyaishi maisha kwa muda kadhaa na kuzoea dini na nini, huwa kuna uwezekano watu nao tu yani kuishi tu duniani iliyojawa na uchafu. Dunia inafika sehemu inajisahau nadhani kwamba tunaishi tu na kumaliza kila kitu hapa hapa ile miaka 60 70 80 tuliyopewa. Hapana. Somo la kwanza litukumbusha kwamba kuna maisha mengi tu baada ya haya ya duniani na haya yanategemea ni jinsi gani tulivyochagua wokovu tulipokuwa bado hai tukaona somo la wiki iliyopita somo la pili tukajifunza habari za imani au doctrine ya mtu anaitwa John Calvin imani ya calvinism ambayo tuli mkristo akisikia mara ya kwanza anaweza kusema hainihusu kama ni imani ya watu hapana ile imani tuliona imepenyeza imeenea katika kila mtu aamini habari za Mungu imo imo kwenye dini za Kikristo imo kwenye dini zisizo za kwenye imani zisizo za Kikristo inayo ni yani jumla ya ile imani ya Calvinism ni hiyo ambayo tunaipinga leo inayosema kwamba ni Mungu anayechagua wakupotea na wakuokoka eh yani mtu hata leo tu nishasema na we mwenyewe ukijitafakari ukiacha yani moyo wako unavyokuambia unadhani ah ni Mungu tu bwana wengine sisi mimi mimi na sihusiki hapana Mungu naye anakata anasema mimi nimechagua wote waokoke ni wa, ni wao sasa kuchagua kuja wasi Nana na yao maso Eh maso wao wazi kwa somo sisi nyingine hapa Tanzania Huta ya pata to Tanzania Huta ya ile Huta ya kuta Okay lakini yapo kwenye Biblia za kila mtu Eh Leo sasa ndio tuko tunaona sasa. Tuko ni kama somo linalo pinga ile imani ya zilizoenea za Calvin za John Calvin Calvinism kwenye zilizoenea kwenye imani. Tuko, tuko tunaonyesha kinyume chake kwamba ni mwanadamu Mungu yeye ameamua watu wote waokoke sasa mwanadamu ndiye anayechagua. Ndio somo la leo. Kwa hiyo nadhani tunaelewa tunachosoma leo. Eh Mwana mbie mara nyingi nenda kasome zile injili zote nne ma, injili ya Mathayo, Marko, Yo, Luka, Yohana. Muda mwingi kazi ya Yesu ilikuwa ni kufundisha. Wakakiti chini akawafundisha na kuwahubiria. Lazima ukaenda kwenye kanisa lako. Kweli kama wanakupenda, sio kwamba wanataka tu utukufu wao na kuwa na kusajiko kubwa na kuwa na pesa nyingi na magari ya kutosha. Lazima wawe na tabia ya kufundisha. Tena sio kufundisha fundisha tu, wakufundisha kweli. Ujue kweli. Eh, sisi tunafundisha kweli. Eh. Kwa hiyo tume kwa hiyo wiki zijazo ngoja tangulia tu kusema. Tutakuwa na wiki inayofuata definitely tutaangalia eh leo tunaangalia nafasi ya Mungu basi anachagua. Tutaona sasa mwanadamu anachaguaje. Leo tunapinga hii kavunizo. Wiki ijayo tutaona mwanadamu anachaguaje na anachaguaje inatokeaje mpaka akachagua vibaya au akachagua vizuri. Kwa hiyo mwambie Leo hii ukaenda ukachagua mke mbaya akakutesa ukachagua mme mbaya akakupiga vilungu usije kama laumu kama ni Mungu aliyekupa yule mke ulichagua mwenyewe kabisa mia kwa mia amina eh kama vile mwanadamu anavyochagua mke anavyochagua kozi ya kusoma na combination na kila kitu ndivyo anavyochagua na wokovu nimemaliza mwanadamu yuko tayari kuchagua kila kitu lakini ninapokuja kwenye wokovu anamrushia Mungu. No. Tunaona kwamba sio Mungu anayechagua kupotea. Kabisa. 
Eh. Na nitatoa mfano baadaye si kama nitafika huko au la baadaye lakini kwenye kwa vile umekuja sasa hivi ni kusema Mungu ni kama hakimu. Hakimu hawezi hakimu wa haki kwa sababu Mungu ni hakimu mwenye haki. Hawezi akasema huyu mtu akawa hana kosa lakini anasema huyu afungwe miaka kumi. Ah, hakimu humpeleka mtu pale ambapo matendo yake yani mienendo yake ilipompeleka. Kama kama mtu amekuja na hatia ya kuua hakimu atakwambia nenda kafungwe. Eh. Kama mtu amekuja akiwa msafi hakimu atasema huyu mtu yuko safi anamwakuita anarudi uraiani. Ndicho ndio kazi ya Mungu vile. Eh. Sio hakimu ah yule hakimu alimfunga alimfunga kwa sababu alikuja na makosa. Eh. Yule mtu ametupa motori kwa sababu alimkataa wokovu. Basi. Sasa kuna tofauti kati ya hakimu na Mungu lakini ufanano upo pia. Lengo la somo la leo lazima leo nina nina nini? Nina maana ya somo, nina lengo la somo, nina ujumbe wa somo ina na kweli tu. Alafu naenda kwenye mahubiri. Lengo sio kukuhukumu wewe na mimi hapana. Lengo sio kusema kwamba kuna ma, lengo lengo kuu la somo la leo ni kuijulisha kweli ya Mungu na kufanya uchaguzi ulio sahihi basi. Katika vipengele tutakavyo visoma leo viko kama vinne lakini vifupi vifupi. Kimoja kitatuambia kwamba linapo ya mgeni ile somo alikuhusu moja kwa moja wewe mtu aliyekushaokoka wakati mwingine sasa na mwalimu aje aanze kuongelea habari za kuandika na kusoma kama ushajua uhitaji tena utaona na anarudia lakini usichoke sikiliza mara ya pili kama unajua kusoma na kuandika mwalimu akaongelea habari za kusoma kuandika wewe ipokee ngoja nirudi eh tutagundua kwamba uokovu wa mtu hauna hauna hautokani na wema wake kwamba sasa nitashindwa ni kuokoka kwa sababu siwezi nikatimiza wema wote hapana inatokana na wema wa Kristo. Eh. Kwa hiyo haina haina yani uokovu hauna mzigo hata wa kilo sifuri yani ni kilo sifuri. Uwezo kusema nimebeba mzigo wa uokovu. Mzigo wa uokovu kilo zote amezibeba Yesu Kristo. Eh. Mzigo wa Kristo. Mzigo wa mataji ya mbinguni tumeubeba ni misalaba yetu lakini ninapokuja wokovu ule msalaba wa wokovu aliubeba Kristo sio wewe huna msalaba wa wokovu na ubeba wewe na mimi kiasi kwamba sema hadi nimeshindwa kuokolewa kwa sababu sikuweza hiki hiki na hiki hapana vyote alivifanya Kristo sasa ukuweza kitu ambacho wewe utakiwa kufanya haipo vile vile eh kwa hiyo lengo la somo sio kumkuu mtu ni nini kumjulisha kweli ili kusudi hata kama kuna sehemu labda tulichanganya labda tudanganywa labda na wewe unaetufanya kutoka baba na wengine wa, ni somo litasikilizwa na watu wengi ni somo litasikilizwa hata baada ya miaka kumi ni somo litasikilizwa sana wakati wa utawala mpenga Kristo nitakuwa nasikilizwa nitakuwa nasikilizwa nitakuja kukutana nalo ambao wale ni watoto mkiwa mmesha kwa watu wazima watu watakuwa wanalitafuta yeah. Kwa hiyo tumeona lengo kuu sio kuhukumu ni nini ni kuijulisha kweli. Ujumbe ni nini? Ujumbe mkuu ni kwamba Mungu tabia Biblia inasema Mungu ni mwema. Hakuna uovu ndani yake. Sio kama shetani. Kwa hiyo Mungu hawezi katika wema wake akasema a bila sababu ya msingi bila nini akasema huyu apotee. Yaani Mungu ana upendeleo. Biblia inasema Mungu hana upendeleo. Kwa hiyo unaposema kwamba mimi bwana sio naijipoteza na au naijiokoa ni ni, ni, ni ni Mungu hapana utakuwa umemwonea Mungu kwa sababu Mungu katika wema wake wake hawezi katuma mtu katika jehanamu ya moto milele na milele atakuwa amekuwa Mungu mwovu sasa. Ndio Biblia inasema hivi. Hii ni utangulizi tu lakini nitathibitisha kila neno kwa maana. Eh. Na na naelewa hili sio. Eh. Ah, uwezi jua bwana Mungu ni Mungu mwenyewe tu. Anawajua wale wake wako na motoni anawajua Mungu ape. Yaani yule Mungu atakuwa mwema wa kutagua tu bila sababu ya msinga anasema wewe potea wewe wewe pona. Atakuwa Mungu mwenye upendeleo. Hata kama ingekuwa ni serikalini ukachagua hawa ni wape kazi hawa ni wanyime kazi utakuwa serikali ovu tutakusema. Au utakutoa ofisini. Sasa semuse Mungu mwenye haki. Unajua sema mwenye haki ni nani? Ni mimi na wewe wanadamu. Ndio tunachagua vibaya. Leo tunachagua vibaya. Eh. Kweli kuu ni nini? Hiyo tayari ni kweli kuu lakini 
Nimeona tu niite hivyo. Kweli kuu ni kwamba unaweza kusoma kwenye Biblia sehemu kadhaa Mungu anawajua walio wake. Ukadhani kwamba ni yeye aliyowachagua pana. Mungu hujua yote. Mungu anajua yote. Anawajua wanaopotea na wasiopotea. Lakini si anayewachagua. Kwani ukijua kwamba fulani yule ni mwizi, unakuwa ndio umemfanya awe mwizi? Hapana, unaweza kumjua fulani ni kibaka mtaani? Lakini wewe unasema sasa ngoja tumkamate huyu ndio mwenye anawajuaje wezi ngoja tumweke ndani. Ah. Mimi ninawajua wezi naweza kujua kibaka lakini siye niliyowasababisha wewe vibaka. Mungu anajua wa kupotea, anajua wa kuokoka, lakini si aliyowafanya wapotee au waokoke, sio yeye. Ndio Biblia inasema. Kwa hiyo kwa, kwa vile Mungu anajua, basi watu huwa wana wanatumia ule ufahamu wa Mungu na ujuzi wa Mungu sio na mipaka kumu, kwa kutumia hata hizo imani za Calvinism na nini? Na nyingine hizo kwepo. Na nani zikwepo hata kabla ya Calvinism? Calvinism mtu aziniwa kachoka wazi. Lakini ujue kwanza John Calvin aliyeishi miaka 1500 na nadhania alizaliwa 1509 akafa 1564 Hiyo alifufua mafundisho ya mtu mmoja wa zamani aliyeishi kadri ya 4 alikuwa anaitwa uh, mtakatifu si mtakatifu si kikatoliki anamuita Agustino wa, wa hipo Kwa hiyo ni, ni imani iliyoto kimsingi mwanzilishi wa hiyo imani sio John Calvin wala sio Agustino Agus, mtakatifu Agustino si Agustini ni shetani mwenyewe. Sisi ndio asili yake. Unajua asili ya wema wote ni Mungu, asili ya wovu wote ni shetani. Eh. Unaweza kusikia mtu anakufanyia wovu, wewe kwambie hata yule adui yako, jirani yako anayekutesa na kufanya nini? Ukichunguza na yeye amepokea kutoka kwa Mungu. Anatimiza ma, ma agenda ya mwingine sio yeye mwenyewe. Eh? Unaweza kusema si mtu ni katika kitabu cha Efeso mlango ule wa pili mstari wa kwanza anasema hivi Mimi nitakimbia pale sikuwa nimeupanga lakini nikaona si vizuri utaje hoja zote usi, usichukue mstari ikathibitisha moja kwa moja wewe wewe naona ni vizuri nifanye hivi Efeso mlango wa pili mstari wa kwanza alikuwa anasema hivi Mstari wa kwanza anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu unakuta anafuatisha sio sio mwanzilishi wa ile tatizo yeye anafanya kufuatisha anakushawishi anakupa mfano eh leo, leo hii kuna watu wanajiita wasanii kio cha jamii kio ni kitu kinafanya kile ambacho yani kinarudia jambo lile linaloendelea kio kina reflect si ndio msanii akijifanya wale akina joti wakijifanya wanawake wanataka vijana wawe wanawake kesho na kishoto nasikia mashonga Eh hey, hawajiiti kio cha jamii kwa bahati mbaya. Kwa hiyo anasema mlikuwa mnaifata za anasema mlikuwa mnaifata kawaida ya ulimwengu huu angalia haikufika ulimwengu hivi hivi linaletwa na nani? Msari wa, wa, wa pili anaendelea anasema na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga roho yule atendaye kazi katika wana wa uasi. Yaani ilikuwa ni kitu huyu Calvin anafundisha kitu alikuwa anakuwa anamfuata roho atendaye uovu ambayo shetani lakini somo linakuwa yeye ndio anakuwa analieneza. Dada naelewa. Eh. Sasa twende katika zile hoja kwa ni kaotangulizi fulani kakuelewesha haya masomo. Twende katika nataja hoja nne stoke mimi vile vile stoke. Tuzijue hizi hoja nitapunguza mistari. Hoja ya kwanza, hoja kuu tuliyosema nini kitu cha somo tunasema nini? Sio Mungu achagwae wa kupotea na wako. Sio yeye. Mungu anapenda watu wote waokolewe na Biblia inasema na Mungu ni mwema. Hata yale mateso ya Ayubu haikuwa mpango wa Mungu kimsingi. Eh, hey, unajua una, wewe na mimi hata shetani tuweza kumuinfluence Mungu. Msa alimuinfluence Mungu. Akamwambia Mungu usifanye hiki. Mungu anasema sawa sitafanya. Eh. Hey. Leo hii kwa maombi yako wewe hapo ulipo mama na baba unao uwezo wa kuinfluence maendeleo ya watoto wako. Una uwezo wa kuinfluence mwelekeo wa taifa la Tanzania. Kaliombea Tanzania. Eh. Tuna uwezo wa kumbadilisha Mungu mipango yake sio kwa sababu Mungu ni ni kigeugeu hapana lakini anafanya kazi na watu wake hasa wale wampendao. Eh. Kwa hiyo hoja ya kwanza inasema tuna hoja nne hoja ya kwanza hoja ni staje hoja nne alafu nianze moja moja ikusudi atakayesinzia nyinyi mlioko hapa najua msinzi lakini wanaotufuatilia huwa wanapotea 
eh hoja kwanza nasema Mungu ameandaa sehemu ya ya wema na wabaya. Eh Mungu hawezi akachangua nganya vitu vibaya na vizuri. Ha? Mungu sio mchafu kiasi hicho. Hivi unaweza kuwa na nguo hapo hapo unaweka nguo machafu na masafi yote unaweka pamoja. Hapana lazima utengani unatenga chafu na sehemu na sanduku la nguo safi. Eh hata ndani ya nyumba huwezi kuchukua unaweza ukasafisha takataka zote ukazitupa sebleni. Ha unaweza kuziweka jikoni zikawa zinasubiri kwenda kwenye kwenye dapa. Kwa hiyo na Mungu ana maeneo yake ameandaa mbingu za wa, wa, wateule wake wale walio tayari kupokea uteule wake na wale walioamua kupotea ameziandaa. Eh hiyo ni hoja ya kwanza. Hoja ya pili inasema msamaha wa Mungu. Jina jingine ni wokovu. Hauna gharama wala mashariki. Eh kuna kitu unatakiwa ulipie eh Mungu amefanya wokovu uwe bure ili kusudi asitokee mtu akashindwa kuupata. Eh asiye kasema kwamba labda unitakiwa nilipe shilingi 100 na sikuwa nayo anasema hapana hutakiwi kulipa 100. Eh ilitakiwa ni angalau niwe mtakatifu ni siwe nimefanya uzinifu anasema hapana hata wazinifu anakuja kwangu. Eh wauaji nilikuwa tayari shauwa sasa ningewakongaje Mungu anasema hata wauaji wanakwenda kwa Yesu kina Paulo. Kwa hiyo Mungu ameamua wokovu wake asiupe gharama. Ailipe yote ndio ndo hoja ya pili hoja ya tatu kwa tunaona kwamba hii doctrine zito azima mbili hoja ya tatu inasema Mungu hupenda watu wote waokoke wa yani ameweka wokovu bure ametenga pasafi na pachafu na anataka watu wote wawe wasafi lakini sio haitokei kama anavyotaka sio mwanadamu vile vile hoja ya mwisho hiyo toyona wiki ijayo imeshikana na hii lakini hiyo ya wiki ijayo nitangue kuigusa vile vile Mungu amempa mwanadamu uhuru wa kuchagua. Amempa uhuru nafsi huru kabisa. Eh, lakini hoja nne ya leo inasema uokovu umo ndani ya Kristo peke yake. Eh. Sasa naweza nikaishia hapa tukawa tumeelewa somo lakini nitapita humu nitatumia angalau mistari miwili miwili kila hoja ikisudi tukitoka hapa tusiwe imani yetu imejengwa kwa kauli mlizosikia mtu akisema imejengwa juu ya mistari ya Biblia ya neno la Mungu ndio tunatakiwa tufanye. Eh, hoja ya kwanza ndio tunaangalia Mungu ameandaa sehemu ya wema na waovu. Mungu lazima atenganishe vichafu na pisafu. Mungu ni, 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 ni wahimu. Na mtu yote makini huwa ha, ha, haweza kaweka we, uwezu hata hata duniani kuna sehemu watu huru wako huru watu walio na makosa wametupa kwa magereza magereza wako maana wana maelewo yao eh Mungu ame eh, eh, si ndani kama hapa ninahitaji kutumia mistari sana ipo wazi lakini twende katika katika kitabu cha Yohana mlango wa 14 hii hoja sio nzito sana kwa hiyo si haitanichukua muda mrefu kwa kweli kwa sababu unajua haina haina ubishi Hakuna kitu kibaya kama kuhubiri sehemu ambapo wanadamu wameamua kupaweka ubishi mkubwa. Ukatakiwa uanze kuondoa na kudhibitishwa kwa maandiko. Yohana 14 anasema hivi. Yohana 14 mstari wa kwanza anasema hivi. Msitoke. Yohana 14 moja anasema hivi. Mstari Msari wa pili anasema hivi nyumbani mwa baba yangu Yohana 14 tu some mbili tu nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi Mungu ameandaa makao ya, ya maisha baada ya hapa duniani kuna makao ameyaweka tayari eh kama sivyo ningaliwaambia maana naenda kuandalia mahali kwa hiyo Mungu kaandaa sehemu ya wema tunamwona Kristo anasema ni mimi kazi yangu ni kwenda kuandalia sehemu ya kufika je unataka kuwa hapo au leo hapa unapenda kwenye haya makao ambayo Yesu Kristo ameandaa. He? Ya yatamani ya, ya maziwa ya akili yasiogoshiwa. Tamenini njiri ya wokovu inayotupeleka kule. Kutamani peke yake haitoshi. Eh. Kutamani haitoshi. Eh. Marko 9 tuko kwenye Yohana ukirudi kushoto kuna kitabu cha Marko Marko mlango mimi mimi nitakimbia pale. Marko 9 anasema hivi. Marko 9 mstari wa 43 Biblia inasema. Marko 9:43. Ungesoma sehemu nyingi lakini 43 moja tu inatosha. Anasema na 
na, na, na mkono wako ukikukosesha ukate ni afadhali kuingia katika uzima ukiwa kigutu kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda zako jehanamu kwenye moto usiozimika hapo napo Mungu kapana jehanamu Yesu anasema nimeenda kuandalia mahali pazuri na mimi nitakuja kuwachukua tukae wote nilipo na baba yangu lakini anasema sehemu ya pili Mungu eh, Kristo anasema vile kwa naongea na hawa hawa anasema kuna sehemu ya moto ya jehanamu usiozimika anasema na na, na fuzo wake hawafi Mungu kapaandaa wote sasa leo watu wanataka kwenda kwenye makanisa wasikie habari za mbinguni hii sehemu nayo ya pili wasisikie si watakuwa na tafu si huyo si chanzo cha kupotea hicho Mungu ameandaa kote kuwi anasema kuna sehemu Yesu anapasema alafu unataka usipaseme mimi sitafubiri mahubiri ya namna hiyo eh nitapasema pote hazuri na pabaya sababu papo ndio hatima ya maisha ni baada ya hapa ya dunia ya haya ya dunia eh lakini vile vile Mungu ameweka hukumu eh na inawezekana mtu akawa ame uh, labda amechoka choka lakini sikiliza tu hata usipofungua mimi nitaenda pale na kufungulia kitabu cha muhubiri lakini fungua bana fungua kila mtu afungue muhubiri 8:11 tusivuge uzembe muhubiri 8:11 Biblia inasema hivi muhubiri 8 mlango wa 11 anasema hivi eh muhubiri mlango wa 8 mstari wa 11 anasema hivi kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezi upesi mioyo ya wanadamu <coughs> husibitishwa ndani yao ili kutenda mabaya na Mungu inasema kama hakuna hukumu kama hakuna kupembua mabaya na mazuri watu huchagua tu kuharibu vibaya tena vibaya Wafano kusinge kuwa kuna sheria inayosema usitwae kitu cha mtu bila bidha yake au simuibie watu wangekuwa anakuja tu anatoa kila kitu lakini kwa sababu kuna sheria na hukumu yake watu wana hawafanyi walio wengi kwa sababu hukumu inazuia watu kufanya kitu kibaya Mungu ameweka na hukumu vile vile kwa sababu sio Mungu anayeruhusu tu kila takataka na uchafu na hapana Mungu ni mtakatifu eh lazima hawa hapa pachapo hapa pachafu apafanyie shughuli fulani hapa shughulikie leo hii wa Kristo wanataka kusikia na wanadamu wanataka kusikia Mungu asiye asiye na habari za hukumu asiye shughulika na vitu vibaya anachukua tu tunaenda mbinguni tunaenda kubarikiwa na kitu yani kila kitu tu kizuri tamu hapana Mungu ana namna hiyo ni, ni nusu ya Mungu nusu ya pili ipo naye anavyo vyote na lazima tuvisikie vyote na tuvijue tufanye kazi vyote eh yeah. Biblia inasema pia Mungu hana tabia. Mungu ni mwepesi wa rehemu, ni mwepesi wa si mwepesi wa hasira, ni mwe, mwingi wa rehemu. Lakini vile vile hawe, pamoja na wepesi e, na, na, na wingi wa rehema zake ha, hakumbatii maovu vile vile anayachukulia hatu vile. Eh, watu wanataka kusikia Mungu mwenye huruma kila kitu kila kitu, lakini hawataki kusikia vile vile, vile kwamba na uovu Mungu hautaki anauchukulia hatu yote anavyo watu wanataka Mungu mwenye mkono wa kulia lakini hawataki Mungu mwenye mkono na, na mkono wa kushoto hapana Mungu anavyo vyote ana mikono yote miwili watu wanataka Mungu anaye aliyeumba nuru peke yake hakuna giza kuna nasaza giza vile vile kwa imani wanataka eh wanataka Mungu aliyeumba mbingu peke yake na nini lakini hana hawataka kusikia habari za moto wa jana upo nao vile vile ni Mungu huyo twende kwenye kitabu cha hesabu mstari wa 14 mstari wa 8 anasema mstari wa 18 hesabu 14 hicho ni kitabu cha 4 eh tumaliza walawi pale pembeni kidogo kuna kulia kidogo kuna hesabu hesabu 14 18 Biblia inasema hivi hata usipokuwa umefungua nitakuwa nishafungua mimi sema Bwana ni mpole wa hasira hiyo ndio tabia Mungu wetu unajua Mungu angekuwa anatuhukumu sana sana matendo yetu tungekuwa wote hatupo hapo lakini haitupi garantii kwamba Mungu hata tupa watu kwenye jana wa moto walio mkataa Yesu walio kataa wokovu bure eh sio Mungu ana namna hiyo eh anasema Bwana ni mpole wa hasira mwingi wa rehema mwenye kusamehe uovu na makosa naona hiyo ni sehemu ya kwanza ya Mungu ya uzuri wake 
ni mwenye kusamehe uovu mwenye kusamehe wako na mimi nakuombea na mimi najiombea Mungu akusamehe maovu yako yote akutete asikurudishie asiku, asiku, asiku hatia ulizo nazo zako na za jirani yako na mimi pia lakini vivi siwezi kaombea kwamba Mungu hata hukumu wa ovu kwa sababu ameweka muda wa hukumu wa ovu aliyowapa muda wa kugeuka wakakataa wakakaidi anaendelea anasema naye pamoja na upole wake na kusamehe kwake na kila kitu chake chote na si mwepesi mwepesi wa asira lakini anasema naye hata mfanya mwenye hatia kuwa hana makosa kwa njia yoyote upande wa pili nao anaunganisha pale pale ni mpole ni mwenye rehema ni mwenye nini lakini hata mfanya mwenye hatia aonekane hana hatia lazima aidha isamehewe aidha ifanywe nini lakini lazima aishughulikie ile hatia ndio tabia Sasa utakuta kwamba watu wanakuambia Mungu ndiye anayeokoa ndiye anayehukumu kwa sababu kweli Mungu anahukumu lakini anapeleka watu kulingana na walipo chagua. Eh? Mlango wa uh, hoja ya pili. Tumeona hoja ya kwanza ndio inasema Mungu ameandaa sehemu kwa ajili ya wema na ya waovu. Lakini tukaona kwa sababu Mungu ana tabia ya kutenganisha vichafu na vifaa. Hoja ya pili tukasema inasema msamaha au wokovu hauna gharama wala masharti hauna gharama huna kitu unacho wewe ukasema kwamba nimeokosa kwa sababu si, si kuna gharama ilitakiwa kulipa sikuweza leo hii ukienda kwa nabii una gharama ya kulipa unaweza kulipa malaki ya pesa hawaangalii huna kazi huna nini wanakudai tu kiwango kile kile huyo ni mwanadamu anayetafuta kushigisha matumbo yake lazima watumishi wa namna hiyo watumishi wa Mungu wani matumishi wa matumbo yao kini injili ya kweli lazima amepewa bure awe ni bure ni nani ambaye tangu nimehubiri injili ya Kristo kwa muda yote niliwahi kumdai chochote sana naweza kana nagarimikia eh kwa sababu tunataka kazi ya Mungu na sijalala njaa so Mungu atajua namna ya kualisha watu wake eh Mungu Tuko tunaangalia kwamba wokovu wa Mungu hauna masharti. Rumi kumi, hauna masharti wala gharama. Kwa hiyo atakayekosa ni yeye mwenyewe kwa sababu ungesema unge kwamba kuna gharama ya kulipia alafu kawa huna, ungesema ah nilishindwa kwa sababu gharama ilikuwa kubwa. Huna cha kulipa. Huna cha kudaiwa. Eh. Anasema ni kupokea tu. Hivi mtu akisema kwamba chukua kitu iki labda ni saa akakupa saa akakupa kitu chochote mkononi ukashindwa kupokea kwa sababu kwamba ulikuwa una gharama ulishindwa kwa sababu kupokea kwa sababu gani unashoka kutaka tu eh na kuna watu wengi unaweza kumpa kitu akakukataa akitaka kujidhihirisha haki yake eh mimi wakati mwingine are ngoja nisisemee si kwa ajili ya muda au muda bado upo na rusu. Watu wengine kuna naweza nikawa labda nina kitu labda na pipi na kitu chochote. Kuna watu wengine siwezi nikamba kwa sababu najua atakataa. Eh, kuna watu wengine naweza nikawa naenda nao kwenye gari najua atakataa anakwambia ah mimi kwa sababu si ninatunza ni afya yangu. Sasa anataka kujihesabia hapa. Ndipo ilivyo hata huko kwa Mungu. Warumi mlango ule wa kumi ustari wa 7 na 8 sikiliza anasema hivi. Warumi 6:10 anasema hivi. Eh? Sita, Warumi 10. Nimesema ngapi? Ni kuchoka huko. Warumi Warumi 10. Warumi eh. Moja nene. Twende 10. Twende kwenye kitu Warumi 10. Ustari unaanzia wa sita. Hapo ndio kuanza kuchoka sasa. Eh, warumi mlango ule wa kumi tuanze mstari wa sita nasema hivi bali ile haki nitaeleza umeanza katikati lakini nitaeleza uweze kusoma mstari yote kwa pamoja utachoka tuanze tu pale maharumu ambapo tunaye nasema bali ile haki ipatikanayo kwa imani haki ni nini ni mtu mwenye haki anahukumiwa ana hatia hana hatia hana hatia haki ya Yesu Kristo haki ya Mungu Anasema inapatikana kwa jinsi gani? Aisee mtoto anaenda kule sio kuzuri sana. Anaenda kumsaidia mimi, amlete. Anasema 
bali ile haki ipatikanayo kwa imani ya nena hivi haki ina ya Mungu inasema hivi inapatikana kwa imani afu kauli yake ni hii anaisema usiseme moyoni mwako ni nani atakayepanda kwenda mbinguni yaani ni nani yaani ni, ni kumleta Kristo chini au ni nani atakayeshuka kwenda kuzimuni yaani ni kumleta Kristo juu kutoka kwa wafu lakini yanenaje lile neno liko karibu nawe katika kinywa chako na katika moyo wako yaani ni ile neno la imani tulihubiriwa anachotoa kuambia kwamba uokovu hauko mbali uhitaji yani mpaka uende siyo kwa Arabia kwambie nilienda mbinguni nikakutana na Yesu na nikakutana na Paulo akataka kuniposa vitu kama hivyo hapa anasema liko mpaka kwenye moyo wako yani uokovu uko nao hapa hapo ulipo ndio Mungu anachosema uko kwenye simu yako uko kwenye kwenye, kwenye biblia ambayo kwenye simu yako uko kwenye kwenye biblia ambayo uko kwenye nani sembli yako hauko mbali kuna watu wengine anakuambia anataka kwenda paka Yerusalemu sijui akafanya nini wanalipia sijui anafanya nini ukienda Yerusalemu kwa kufanya utalii haina shida lakini kuna watu wengine wanasema eti ndo wanaenda kuongeza wokovu wao hamjasikia hicho kitu wanalipia gharama Mungu anasema sehemu nyingine Yesu anamwambia yule mwanamke msamaria kwenye Yohana anasema hamtakuwa mnaenda Yerusalemu wala mtaenda kwenye milima ile bali mtakuwa mnamwabudu Mungu katika roho na kweli wokovu uko ndani ya mioyo ya wanadamu unafanyika ndani ya mwanadamu unatokana na kusikia injili kuyaamini na kuikiri kwa kinywa bila kwenda popote bila kusimama bila kukaa chini wokovu hauna gharama hauna bei gharama na bei aliyelipa ni Kristo maana amesema amesikia maneno Rumi sikia kinywa chake wanadamu wanachofanya sasa Rumi 13 hapo hapo Rumi mlango wa 10 mstari wa 3 anasema hivi Rumi kumi tatu anasema hivi Kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu tumetoka kusikia habari za haki itokana nayo na imani ya Kristo kule mbele kwenye mstari wa 8 na wasita hapa Sasa nyuma kidogo kuna haki ya wanadamu ambayo wao ndo wanaitaka sasa Anasema hivi Kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe haki kwa lugha nyingine ndio wokovu ndio kushinda hukumu ya Mungu unakuwa mwenye haki unahesabiwa haki sasa hawa watu wanataka haki isi, awa, yani wamechagua kutokutaka kujua haki ya Mungu lakini wanataka wathibitishe haki yao wenyewe wanakuambia tunaokolewa kwa jinsi ya kumomba Maria na kusoma Rosari ni haki yao wenyewe walijitengenezea tafuta neno Rosari kwenye Biblia hutalipata kuanzia mwanzo mpaka ufunuo utalikuta kwa Wahindu na watu wanaoabudu Ijumaa wanatumia tasbih ni vitu kama hivyo ni, ni, ni vitu vya duniani vya imani zisizo za Mungu anasema wanataka kuithibitisha haki yao wenyewe. Wa, yaani wanakataa ile ya Mungu wanasema hii ndio wenyewe. Hii ndio tunaithibitisha. Ana na elewa maana hiyo. Debeni na leo. Au usingizi umeshakupata. Aya tuendelee. Ana sema kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu unajua Ben anapambana nawe kwa sababu wewe ni kichwa. Inabidi wewe uwe mbele yaani wewe ndo kilanja tutakuwa na wewe hubiri hapo. Eh, anasema hivi, kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Kwa hiyo kwambie wanadamu leo hawataki kujitia chini ya haki ya Mungu. Naomba ieleweke. Nimeasoma kwenye Biblia. Eh. Lazima ni niweke kama mbwa. Neno Mungu anasema pazeni sauti piga paja eh pig eh, toeni sauti kama tarumbeta. Ndio kweli uli wanadamu wanataka kuthibitisha haki yao wenyewe hawataki kusikia haki ya Mungu. Mungu anasema hii haki iko moyoni mwako, Kristo yuko moyoni mwako, yuko tayari ni kule kumkiri ndani ya huo moyo ukapona wanadamu hawataka. Anasema pana tunataka tuende kwa matendo yetu mazuri. Nataka nitoke hapa, niende nikawaone watoto mayatima, ni ili kusudi niende mbinguni. Hiyo ni haki ya wanadamu sio ya Mungu. Je, kuna ubaya kufanya matendo haya? Hapana. Lakini sicho Mungu alichoele Unajua sio kila kitu kizuri kina maana ile. Eh. For sure. Wewe kwambie mwanamke anaweza kumnunulia mume wake zawadi ni vizuri lakini sio kazi yake ya kwanza. Kazi yake ya kwanza ni kumtimu mume wake. Eh, haina ubaya kumnunulia hizo zawadi ndio. 
Eh, mara moja moja hapana ile zawada inatakiwa mwanaume ndio akunulie wewe. Kimsingi. Akupende kwa vitu vyake. Akupende kwa moyo wake. Je, ukifanya nayo ni mbaya haina ubaya lakini sicho cha msingi. Eh. Matendo mema yafanye yafanye lakini cha msingi muamini Yesu Kristo peke yake. Ukimwongezea Maria mmegombana ametoka. Ukimwongezea Papa ametoka. Ukimwongezea Sabato ametoka. Ukimwongezea matendo ukimwongezea nimetubu za mbele zangu zote ume, ume ametoka. Ni matendo yote. Watu wakamuuliza Petro, wakamuuliza Paulo mlango wa 16 kutoka matendo ya mitume yule pale Filipi yule mlinzi askari anasema nifanye nini nipate kuwa sema mwamini bwana Yesu wewe ndio mbako mtaokoka peke yake hajamwambia kwamba e, fanye nini nini baadaye akawa batizo hajamwambia kwamba mbatizwe sasa ah mbatizo ni nyongeza yule mwizi wa msalabani e, yule muwaji wa msalabani aliyemwamini Yesu Kristo akamwomba wokovu Yesu akasema hakuna shida tutakuwa wote aliupata lakini inakuhakishia hawa wale warumi hawakumruhusu kwenda kubatizwa Ah, wokovu aliupata kwa sababu alimwamini Yesu moyoni. Lakini ubatizo hakufanya. Ukibatizwa ni vizuri sana, ubatizwa maji mengi, lakini sio sehemu ya wokovu tulishafundisha hicho kitu. Kwa sababu yule mtu kama ubatizo ungekuwa Yesu akamwambia, "Ah, umeshaelewa bwana. Kujabatizwa, nenda kama batizo ndio urudi umalizie adhabu yako msalabani hapana." Yesu anamwambia, "Mimi nimekupa wokovu. Yesu ndio muombe wokovu Yesu Kristo atakupatia leo hii." Eh? kitoka pale anaweza kumwambia nenda kabatizo niongeze vitu vingi vya kufanya kwa ajili ya ufalme wa mbinguni ni vingi lakini ni kimoja tu kinachohitaji kufika mbinguni ni kumwamini Yesu Kristo peke yake eh Mungu angeweka vitu vyote ungevimaliza eh mtu hata akiwa kwenye kitanda cha mauti akakiri jina la Yesu Kristo hana uwezo wa kwenda kubatizwa hana uwezo wa kwenda mtoni anaokolekea pale pale ndamu yake yote yanafutwa haijalishi ama ameweza amekufa bila kubatizwa amekufa hapana lakini aliyekufa mtu akifa bila kubatizwa anaweza kaenda mbinguni lakini mtu hawezi kafa bila kumwamini Yesu Kristo kama akaenda mbinguni kwa hiyo kinachotakiwa ni kumwamini Yesu Kristo peke yake iko wazi iko wazi kwa hiyo tunaona kwamba Yesu ni kwa ajili ya muda sitenda huko Mathayo 22:4 kwa sababu ni kisa kinajulikana ni sifungue pale kwa ajili ya Mata Mata 22 naruka 14. E, mtu mmoja alifanya a, a, sherehe harusi kwa ajili ya manae. Mungu kwa ajili ya Kristo. Akawatuma watu wa, watumwa wake waende kuwaleta watu wageni kwenye harusi wakakataa. Akawatuma tena akasema niendeni mkawambie kwamba vitu yani labda watakuwa wanakataa gharama unatakuwa nje na sadaka sasa ina na, sina sadaka ni anasema hapana waambieni waje vitu vyote vinono na kila kitu vimesha kuwekwa tayari waje tu kwenye harusi ni taswira kwamba wokovu harusi ya kondoo kuingia na gharama yake wala mavazi unatakiwa upewe na Kristo ukiingia na vazi lako anakutoa eh kuna mtu anaingia na mavazi yake eh hey, alinga amevaa likazo lirefu na nini ameweka vitu na kofia kubwa Mungu alivikataa Tunavashwa vazi la haki na Kristo Unatakuwa uende hivyo hivyo upo yani ukute kila kitu kimeandaliwa Mungu kimuingizia cha kwako amekataa Kikufanyia kazi amekataa Ndicho alichoamua Na sababu nini alikataa watu wasije wakajivuna Mmeokolewa kwa imani kwa jinsi mmeokolewa kwa neema kwa jinsi ya imani wa Efeso 28 wala si kwa matendo yenu ili kusudi mtu yote asije akajisifu watu wanataka waende kwa matendo mazuri ili kusudi wajisifu biblia inasema hakuna nafsi inayoweza kujisifu mbele za Mungu ikabaki salama ndio sababu lakini watu wasio utaka wokovu wanataka waende kwa matendo yao mazuri biblia inasema sio kwa matendo wewe unasema kwa matendo unapingana na Mungu na utashindwa bwana damu eh Wokovu hauna gharama kwa sababu unalinganishwa twende kwenye Yohana 4:14 unalinganishwa na kunywa maji. Naomba mtu as- Yohana tuanzie Yohana 7:37. We mimi lazima ili somo nilihubiri nilimalize. Najua inaweza kawa tumeshaanza kuchoka na mimi wenyewe kidogo na choka. Aina kuchoka ni sehemu ya maumbile ya mwanadamu. Mungu alitumba na hilo. Lakini kujitia nguvu na kuji 
za titi pia ni sehemu ya maelekezo ya Mungu. Tuje za titi. Eh. Anasema hivi. Kwa sababu maneno ya Mungu sio kazi rahisi. Ndio sababu naona kila wakati nawakumbusha msichoke msichoke. Kwa sababu kazi ya Mungu inahitaji tafakari. Inahitaji utulivu. Inahitaji kuacha vitu vingine na kurelax ovyo. Utulie msikilize Mungu. Eh, neno Mungu. Yohana 7:37 nasema hivi. Hata siku ya mwisho siku ile kubwa ya siku kuu Yesu akasimama akapaza sauti yake akasema mtu akiona kiu aje kwangu anywe hiyo ni kwa ni, ta, ni taswira ya wokovu yani wokovu unalinganishwa na kupewa maji ukanywa hivi mtu unaweza kusema kwamba ah nilishindwa bwana nilikufa na kiu kwa sababu ukisema ni walikuwa wali wanauza maji nikashindwa kununua sikuwa na hela watu watakuelewa lakini ulishindwa uli kunywa ukasema kwamba nilikufa na kiu kwa sababu ulikataa kunywa kama kwa kuna hela ya kulipia wewe kwambi ni sawa kuisema nitaisema labda ukija lakini nitakuwa kuisema Mungu amefanya wokovu wake bure kama alivyofanya mambo yafuatayo sikiliza kama tunahitaji jua kuisha tunahitaji jua kulisha je huwa tunalipa shilingi kupata lile jua sifuri kama Mungu alivyotupa jua litufanye litupe nguvu za kuishi ndivyo aliyofanya na wokovu bure na ukisema kwamba Mungu katika siku ulizonipa labda mtu anaweza kaishi kama labda siku 1700 na kitu ile au 1000 nitalipia nita, nitalipa na mimi siku angalau siku 1000 moja nitalipia Mungu anasema hapana lile jua nilikupa bure nataka kama Mungu alivyokupa jua bure uli kusudi uishi amekupa na wokovu bure ili kusudi uishi msimamo milele wewe niulize tunapumua pumza tukumi pumzi usipopumua kwa muda wa dakika moja unaishi Je, tunalipa shilingi kwa hii pumzi? Kama Mungu alivyotupa pumzi bure kwenye pu, kwenye mianzi ya pua zetu, ndivyo alivyotupa wokovu bure. Tena wewe nikwambie ni maramia ukose pumzi ya Mungu lakini upate wokovu wa Mungu. Sasa hiki kitu ni cha msinga, kila kitu cha msinga ametupa bure Mungu. Ninasoma nimeshari ya dara kufundisha vitu vyote muhimu tunavyohitaji wanadamu Mungu katupa bure. Vile vitu unavyoona unavitafuta roho yako ina ara macho unalazimisha kuusha kuuza mwili wako hata kama umeolewa au umeoa ili kusudi uvipate ni vya, ni vya mwanadamu lakini vya Mungu vya bure vya Mungu alivitoa bure. Eh. Hey. Kabisa. Vya Mungu alivitoa bure, wokovu ameutoa bure. Eh. Hey. Okay, wewe ulize. Unatakiwa ujisafishe dhambi zako zote ili kusudi Mungu akupe pumzi zako, pumzi zake. Ah tuseme hivi. Ah tuseme kwa sauti. Una uwe msafi kiasi. Unatakiwa ah, sawa Mungu ndiye anayeokoa ndio ndio anayeokoa ndio. Lakini unahitaji ka usafi fulani ndio kusudi wokovu ukupate. Ah Mungu ndiye anatoa jua bure. Je, unahitaji ka unahitaji ka, ka wema fulani kazuri kusudi Mungu akupe jua bure? Pana. Mungu huwapa mvua zake na jua lake kwa wema na wabaya bure. Ndivyo alichofanya na wokovu. Je, unahitaji kulipia kiasi gani kusudi upumue pumzi za Mungu? Bure. Vile vile ambavyo hulipi shilingi, hulipi e, sala au kumbaneno fulani na nini? Bure. Mali si malipizi na nini? Bure. Ili kusudi upumue, upate jua, upate mvua. Vile vile ndivyo alivyotoa wokovu Mungu. Tena Mungu wokovu kauwekea gharama kubwa kwa sababu Jua Yesu hakufa ili kusudi upate jua. Yesu hakufa ili kusudi upumue pumzi hizi hapana, lakini Yesu alikufa ili kusudi. Mungu alibidi atoe nafsi yake kwa sababu ya uzito. Kwa hiyo gharama ya wokovu ni kubwa kuliko ya jua. Unaona ipate. Hii kuna watu wanaabudu ujua. Sana naelewa maneno. Sasa sima tu elewe Biblia kwa wazi. Nimetumia Biblia nimetumia na logic. Vitu vinakubaliana. Vitu vingi ambavyo Mungu ametupa bure hata ili kusudi moyo wako udunde tu 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 tu, tu, tu tangu mtu uzaliwa moyo moyo, moyo unaanza kudunda siku ya ishirini na moja baada ya, ya mimba kutungwa wiki ya tatu. siku ya na mbili kimsingi wiki ya tatu na siku ya, ya kwanza moyo unaanza kudunda damu inaanza kutembea siku ya sita damu inaanza kutengenezwa tangia hapo moyo unadunda paka siku mtu anafikia miaka mia moja au kusimama ni neema sio neema Unalipia shilingi gapi ili kusudi moyo wako udunde uko umelala na uko umeamka? Vile vile ndivyo Mungu alivyofanya wokovu. Tena wokovu kaupa thamani ya juu kwa sababu kaweka na, na, na damu ya Yesu Kristo juu yake. Kwa sababu alionekana ni nzito zaidi. 
akaili pia watu wanataka wachanganye damu ya Yesu na nguvu zao na, na shilingi zao na noti zao zilizochoka katika wokovu mmoja na kumwimbia Mungu na kuvaa vi, vimini wakaenda mbele waka, waka apana ni kumwamini Yesu Kristo wokovu wa bure usithibitishe haki yako eh lazima tuelewe tumeona kwamba wokovu ni wa bure bure hauna gharama ni kama kunywa maji ambayo hujayanunua umepewa tu unapokea na Yesu alimwambia mwanamke msamaria ni tunataka kuona Yesu akiwa anaongea Herkaruni ya Yerusalemu kwenye mlango wa saba wa Yohana lakini kwenye mlango wa nne Yesu alimwambia yule mwanamke msamaria anasema kama ungalijua unayeongea naye ungemuomba akakupa maji ya uzima wa bure wa kunywa unayanywa mara moja utapata kiumbe wokovu ni wa mara moja na ni wa milele. Lakini wanakuambia eh, unabidi ukae vizuri na Mungu ili kusudi ukifa ufe ukiwa katika neema ya Kristo. Sasa hayo maji basi atakuwa analeta kiu baadaye. Bahati mbaya sana watu wanachagua kuna gani. Njia inaenda katika upotevu ni pana. Na wanaoiona ni wengi. Vile vile nasema neno wangu nasema. Hoja ya mwisho, pili kutoka mwisho na mstari mitatu leo basi. Mungu anapenda watu wote wa Mungu. Kwa kama amefanya bure. Eh nani nani lakini vile vile ni mapenzi yake watu. Lakini tulishasema na tuliona na kijayo kwamba Mungu ametoa ametoa nafsi huru hachagulie mtu. Eh. Eh. Wale ulize mfano mzuri wa ni, ni mchumba wa mtu mme na mke wake. Ni nani kati yangu na wewe hasa wakubwa mliopo anayeweza kwenda kumshutumu Mungu kwamba Mungu um, uli aliyejaribu kufanya hivyo alikuwa ni Adamu. Naye alikuwa mkosefu pale. Mungu bwana umenipa um, um, mke mbaya, umenipa mke mbaya, umenipa Mungu ame um, Mungu unakosa ume. Unaona ili limme ili korofi inaimpa yeye. Una kuna mtu ana uwezo wa kwenda kusema kwamba Mungu amempa mme mbaya mke mbaya. Kama vile vile Mungu uwezo kaenda kum kumhukumu Mungu kwamba amekuchagua upotee au upone. Ni maamuzi ya mtu, Mungu ucha, mtu uchagua mme, uchagua mke, kuchagua fani ya kusomea, kuchagua sehemu ya kuishi. Eh, kuna mtu mwingine anakuambia unasikia baadaye anasema nimesha ama niko mwanza bwana, that's some for me. Amechagua mwenyewe. Eh? Mwingine anakuta na aga, anauza kila kitu naenda Marekani, anaenda nchi nyingine pote pa. Ni yeye kachagua sio Mungu aliyempa. So kila nafsi Mungu ameipa uhuru wake. Ameipa kila mwanadamu amepewa na uhuru kuanzia wokovu mpaka matendo ya kila siku. Je, Mungu ameacha kabisa hapana ukimuita sasa so, watazama niko mlangoni utakibisha. Eh, ninabisha hodi. Mungu anataka muda wote akuongoze katika haki katika yaliyo mema. Kwa mfano, Mungu anataka akuongoze wewe kijana na yeyote yule kuchagua mume na mke mwema lakini sio wengi wanaokubali. Ndio sio. Ndio sio. Ndio kubwa. Toka leo hii jaribu kumwambia kijana wa leo anakuambia anatafuta mume mwema kutoka kwa bwana na nini na nini na nini eh. Eh Mungu anasema mume mwema anapatikana hivi mke mwema atakwambia hiyo status. Sasa hapo kachagua Mungu kachagua mwanadamu. Kachagua mwanadamu. Sasa Mungu anataka mtu wako upate kilicho chenye lakini sio mwanadamu anachochagua eto wa kwanza tuko tunaangalia kipengele cha ningetamani ni, ni, ni kae hapa kwa muda nielezee zaidi lakini lazima nisonge mbele na natamani malize petro wa kwanza tena petro wa pili tena kwa petro wa pili tuchoke tu, tuko tunamaliza maliza e, umeshapambana kwa kweli kama nikula ngombe ushakula bado ukamkia kadogo eh na unatoka umeshiba eh petro wa kwanza e, petro wa pili sorry si kwa nini petro wa kwanza na nini same petro wa pili mlango wa tatu msari wa tisa biblia inasema hivi Petro wa kwanza mbili tena sema Bwana hakawi kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhani kukawia bali kuvumilia kwenu maana hapendi mtu yeyote apotee bali wote waifikirie toba eh, Mungu anataka watu wote waifikirie Na anasema makazi niliona ni mengi mno uwezo kusema kwamba ni machache labda wata, wata nitachukua wachache kwa sababu sina ma, sina pa kuwaweka hapana Mungu ana uwezo wa kuweka wanadamu wote ana ana makao ni hapa 
Eh Mungu anataka watu wote wakolewe. Na najua ni ngumu kuichakata Biblia lakini tuitendee kuichakata tu tuendee kuifungua uh, Ezekiel mlango wa 33 20 20 20 20 haraka tumia haraka Ezekiel eh, Ezekiel 33 anasema hivi Ezekiel 33:11 anasema hivi Ezekiel 33:11 anasema Waambie kama mimi ni ishivyo asema Bwana Mungu sifurahii kufa kwake mtu muovu bali agairi mtu muovu na kuiacha njia yake mbaya akaishi. Mungu anasema kwa kweli sina furaha mtu anapopotea. Na ni, ni by the way umeshasikia neno linasema katika Luka 12 anasema ni furaha mbinguni mtu mmoja anapo anapoongoka na kumpokea Yesu Kristo. Mbingu zinafsherekea kwa anasema hata mtu akipotea mmoja nikaona muovu amekufa ametupa jehana kwa kweli roho ya Mungu ina inagairi na umia. Eh. Hiyo kwa hiyo hiyo kwa ni Ezekiel. Twende kwenye Ezekiel iko kwa 33 twende 18 usichoke. Ezekiel 18 mstari wa 23 anasema hivi. Nasoma mstari mmoja mmoja lakini ni mengi. Anasema hivi Ezekiel 28 33 anasema je mimi Ninafurahia kufa kwa mtu muovu asema Bwana Mungu si afadhali kwamba agairi na kuiacha njia yake akaishi Mungu anaendelea kujitetea mbele za wanadamu na sisi tuna jukumu la kumtetea wewe hapo mtetee Mungu wako kwa watu wengine eh Yeremia kama ulikuwa hapo unaenda kushoto una Yeremia eh, 40 na Niko naenda uh, sehemu nyingi tu Yeremia 44 kwa mfano mimi nitasoma soma tu sehemu nyingi nyingi Yeremia 44 anasema Yeremia 44 anasema hivi Tena na alituma kwenu watumishi wangu wote manabii nikiamuka mapema na kuwatuma nikisema basi ninyi msilifanye chukizo hili nilichukizalo Mungu anasema nili pamoja na kuchukia hivyo vitu vibaya na kupotea ni watumia na wakuwasaidia. Eh. Ana eh, kwenye Ezekiel 44 nenda Ezekiel 35 rudi kushoto zaidi. 35 mstari ule wa 15 anasema hivi. Pia na aliwapelekea watumishi wangu wote manabii kwa ninyi kwenu ninyi nikiamka mapema na kuwapeleka nikisema rudini sasa kila mtu na yache njia yake mbaya mkatengeneze matendo yenu wala msiwafuate miungu mingine na inasema nilikuwa niliwapa msaada niwaletea watu wa kuwasaidia ni kama serikali inaenda ina ajili walimu inatengeneza mashule na nini watu wa waenda walimu nimewasomesha walimu nimewalipa na mishahara kuna shule nyingine walimu wanakaa wanawalipa wana, wana, wana mishahara wa wanafunzi na sikia wapo Yapo maeneo amjawahi kuyasikia. Eh, anasema ni waletea manabii ni waletea wa manabii wa sio wa uongo. By the way, wanadamu walipokataa manabii wa kweli wa uongo, Mungu anasema ngoja ni wapi wale mnaowataka. Ndio una hawa wale mnaowaona. Ndio wamekuja. So wale wazuri Mungu aliwaleta kina nabii saa walipokataliwa Mungu anasema nitawaletea nabii mkuu. Si mkata nabii leo kati ya nabii saa na nabii mkuu nani wanamtaka leo? Wanamtaka nabii mkuu, nabii saa wamtaki tunahubiri kitabu cha nabii saa tu kwa mlango wa 40 sasa tumemaliza 40 lakini nani anataka lakini angalia nyome iliyo kusenga wa nabii mkuu akiwaambia akiwaambia kiburi chake na fahari zake Mungu anawapa watu wanachokitaka kwa sababu anajua wana uhuru wa kuchagua eh Yeremia mnaenda tusichoke tutumalizie Yeremia saba. Yeremia saba eh Yeremia saba eh Yeremia saba tuseme mstari ule ah somo la kalbia kuzidi nipo huwa nimepanga mstari wa 25 26 Biblia inasema Toka siku ile baba zenu walipotoka katika nchi ya Misri hata leo nimewatuma watumishi wangu wote manabii kwenu ninyi nikiamka mapema kila siku na kuwatuma lakini hamu kunisikiliza wala kutega sikio lenu bali walifanya shughuli yao kwa ngumu bali tena mabaya kwa baba zao Mungu anasema muda wote si yani nataka mpone mje kwenye nuru ya Kristo lakini mume kwa hiyo manadamu ndio anachukua lakini nasika ameponi Mungu mwenyewe ndio anachukua hapana Mungu 
Sasa mmoja. Kwa hiyo mwisho ufupi kabisa inasema wokovu umo katika Kristo peke yake. Hii ni somo la kujitegemea lakini kwa ajili tu ya ukamilifu wa somo itafungua matendo ya mitume mlango wa 17 eh na nitasoma sehemu tu mbili nifunge matendo ya mitume 17 ningeza kusoma eh, sehemu nyingine anasema wakati unatafuta matendo ya mitume eh 17:31 wakati unatafuta anasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 14 mstari wa 6 anasema mimi ndimi njia kweli na uzima mtu haki kwa baba yangu isipokuwa tu kwa njia mimi peke yangu peke yake Yesu anasema hakuna njia nyingine Eh, kwa hiyo watu wengine wanaanza kusema okay ni kweli ndio tunatafuta Mungu lakini wakatafuta njia nyingine. Hapana njia ni moja tu ni Kristo. Yesu tunasema liko lango moja. Eh. 17 matendo ya mitume 31 anasema hivi, "Kwa maana ameweka siku atakaye wa hukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, mtu yule alichagua wengi." amchagua mmoja aliyemchagua naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu unaona kwamba mambo yote ameweka ndani ya Kristo tufunge kwa kusoma mstari mmoja wa Yohana 5 tuko tumemaliza tuko tumemaliza na tutakuambia baraka za Mungu kabisa ikusudi ile somo nidumu na wewe kwa muda mrefu eh <laughs> <laughs> eh anasema Yohana 5:22 anasema hivi Yohana 5:22 anasema tena anasema hivi tena baba hamhukumu mtu yeyote bali amempa mwana hukumu yote watu wanataka kuleta ugomvi na Kristo wanamkataa Kristo lakini neno la Mungu nasema huyu Mungu ambaye watu wanamtafuta wakamkataa Yesu anasema hapana vitu vyote kavita mikononi mwa mama e, kila kitu anavitisha kwa Yesu Kristo wokovu uko kwa Kristo hukumu uko kwa Kristo kila kitu tumtafute Kristo ambaye hajamtafuta aliyempata katika wokovu basi amtafute katika maisha ya kila siku Mungu abariki sana tutakwisha hapa baba mimi nakushukuru kwa ajili ya neno hili sasa kwa neema ya ajabu iliyotupa ya uhai na uzima na neno lako Mungu naombea watu wako hawa na wote wanaotufuatilia kujua kweli ni zaidi sana Mungu baraka zako zikambatane nao angalia kula kwao kunywa kwao afya zao kulala kwao kutembea kwao kuingia na kutoka kwao Mungu tuwe pamoja nao kila wakati kwa Kristo tukushukuru katika jina la Mungu Baba Bwana na Roho Mtakatifu Amen.